नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे सो आपण क्लिअर करत आहोत इयत्ता सातवीचं सामान्य विज्ञानचं पुस्तक स्टेट बोर्डचं नोट स्वरूपात सो आज आपल्याला एक नवीन चॅप्टर जो आहे तो क्लिअर करायचा आहे सो चॅप्टरचं नाव आहे वनस्पती रचना व कार्य असं चॅप्टरचं नाव आहे काय नाव आहे वनस्पती रचना व कार्य ओके सो हे जे प्रकरण आहे आपल्याला व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे शेवटपर्यंत एक एक पॉईंट तुम्ही केअरफुली ऐकायचा आहे ठीक आहे आणि ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या खारती रेड कलर सबस्क्राईबचं बटन आहे तुम्हाला त्याच्यावरती फक्त क्लिक करायचं आहे आणि समोरच्या बेल बटनवरती क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला सर्व लेक्चरचे नोटिफिकेशन हे मिळून जाणार आहेत सो ह्या चॅप्टरच्या ह्या काढलेल्या नोट्स असतील एक एक पॉईंट्स तुम्ही केअरफुली फक्त ऐका ठीक आहे तर वाटलं तर व्हिडिओ पॉज करा आणि तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकता सो बघा पहिला पॉईंट आहे मूळ म्हणजे रूट इंग्लिशमध्ये त्याला आपण रूट म्हणतो मुळाला सो बघा आता बीच्या आतून जमिनीच्या दिशेने वाढणाऱ्या भागास आधी मूळ तर जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या भागास अंकुर असं म्हणतात ठीक आहे हा बी आहे बीच्या आतून जमिनीच्या दिशेने वाढणाऱ्या भागास काय म्हणतात आधी मूळ आता ही खालती जमीन आहे सो हे बघा इथं मूळ तुम्हाला खालती दाखवलेला आहे ठीक आहे हा जो भाग आहे बीचा हा आतून जमिनी दिशेने वाढणाऱ्या भागास याला म्हणतो आपण आधी मूळ असं म्हणतो याला ठीक आहे याला आपण आधी मूळ म्हणतो आणि जे जमिनीच्या वरती भाग वाढतो ठीक आहे जमिनीच्या वरती जो भाग वाढतो त्याला आपण काय म्हणतो अंकुर असं म्हणतो सो आधी मूळला इंग्लिशमध्ये इंग्लिशमध्ये सुद्धा सायन्सचे जे शब्द आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा जर मराठीमध्ये कन्फ्यूज झाला तिथं तर इंग्लिशचे तुम्ही पर्याय बघू शकता सो आधी मूळला म्हणतो आपण रॅडिकल आणि अंकुरला म्हणतो आपण प्ल्युम्युल ठीक आहे प्ल्युम्युल असं म्हणतो अंकुरला सो हे तुम्ही लक्षात ठेवा दोन्ही ठीक आहे आय होप तुम्हाला क्लिअर झाला असेल बीच्या आतून जमिनीच्या दिशेने वाढणाऱ्या भागास आधी मूळ म्हणतात तर जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या भागास अंकुर असं म्हणतात पुढचा पॉईंट आहे आधी मुळापासून बनलेल्या मुळाची वाढ ही जमिनीखाली होते ठीक आहे आधी मुळापासून बनलेल्या मुळाची वाढ ही कुठे होते जमिनीखाली होते जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतींच्या अवयवास मूळ असं म्हणतात ठीक आहे जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतींच्या अवयवास काय म्हणतात मूळ असं म्हणतात नंतर जमिनीमध्ये काही वनस्पतींच्या मुळांना उपमुळे फुटतात व ती तिरपी वाढून जमिनीत दूरवर पसरतात मुळे झाडाला आधार देतात अशा प्रकारच्या मुळांना सोटमूळ असे म्हणतात काय म्हणतात सोटमूळ म्हणजे इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतो आपण टॅप रूट सोटमूळ असं म्हणतात ठीक आहे बघा परत एकदा जमिनीमध्ये काही वनस्पतींच्या मुळांना काय फुटतात उपमुळे फुटतात व ती तिरपी वाढून जमिनीत दूरवर पसरतात मुळे काय करतात झाडाला आधार देतात अशा प्रकारच्या मुळांना सोटमूळ असं म्हटलं जातं सो ही फिगर तुम्ही एकदा बघून घ्या डायग्राम सो सोटमूळ म्हणजे काय हे उपमूळ इथे आहे नंतर प्राथमिक मूळ आता हे तीन शब्द तुम्हाला इथे येणार आहेत प्राथमिक मूळ मूलरोम मुलाग्र आणि मूल टोपी ठीक आहे सो तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या हे सोटमूळची फिगर आहे हे उपमूळ आहे मधून निघलेले हे यांना आपण म्हणतो प्राथमिक मूळ इथे आहेत नंतर मूलरोम ठीक आहे हे मूलरोम साईज सगळे नंतर मुलाग्र आणि मूल टोपी ठीक आहे हे मुलाग्र आणि हे मूल टोपी सो व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे ॲटलिस्ट शब्द तरी तुमच्या कानावरून गेले पाहिजेत ज्यावेळी आपण पुढेच्या येतेचे ज्यावेळी लेक्चर क्लिअर करू त्यावेळी तुम्हाला बेसिक माहीत असणं गरजेचं आहे ठीक आहे सो बघा आता मूलरोम म्हणजे काय तर मुळांच्या टोकांच्या भागावर केसासारखे धागे असतात त्यांना मूलरोम किंवा रूट हेअर्स असं म्हणतात ठीक आहे मूलरोमला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो रूट हेअर सो मुळांच्या टोकांच्या भागावर केसासारखे धागे असतात त्यांना काय म्हणतात मूलरोम असं म्हणतात ठीक आहे हे केसासारखे धागे आहेत बघा याला काय म्हणायचं मूलरोम मुळाच्या टोकाचा भाग नाजूक असतो मुळांची वाढ याच भागात होत असते त्याला इजा होऊ नये म्हणून त्यावर टोपीसारखे आवरून असते त्याला मूल टोपी असं म्हणतात ठीक आहे त्याला काय म्हणतात मूल टोपी मुळांची जी वाढ असते या मूलरूमच्या या भागामध्येच होत असते आणि या मुळांच्या टोकाचा भाग कसा असतो नाजूक असतो आणि मुळांची वाढ सुद्धा याच भाग होतो होत असते आणि त्याला इजा होऊ नये म्हणून त्यावर टोपीसारखे आवरून असते त्याला काय म्हणतात मूल टोपी म्हणजे रूट कॅप असं म्हटलं जातं नंतर खोडापासून फुटणाऱ्या तंतूंसारख्या मुळांना तंतुमय मुळे असं म्हणतात म्हणजे फायब्रस रूट्स खोडापासून फुटणाऱ्या तंतूसारख्या मुळांना काय म्हणतात तंतुमय मुळे म्हणजे फायब्रस रूट्स असं म्हणतात नंतर मुळांचे सोटमूळ व तंतुमय मूळ असे एकूण दोन प्रकार असून द्विदल वनस्पतीमध्ये सोटमूळ तर एकदल वनस्पतीमध्ये तंतुमय मुळे असतात लक्षात ठेवा मुळांचे सोटमूळ व तंतुमय मूळ असे एकूण दोन प्रकार असून द्विदल वनस्पतीमध्ये सोटमूळ तर एकदल वनस्पतीमध्ये तंतुमय मुळे असतात पुढचा पॉईंट आहे मका ऊस ज्वारी यांना जमिनीत वाढणारी मुळे व जमिनीच्या वरील खोडांपासून वाढणारी अगंतुक मुळे अशी दोन प्रकारची मुळे असतात लक्षात ठेवा मका ऊस आणि ज्वारी यांना जमिनीत वाढणारी मुळे ठीक आहे एक जमिनीत वाढणारी मुळे व जमिनीच्या वरील खोड्यांपासून वाढणारी अगंतुक मुळे 
अशी दोन प्रकारची मुळे असतात कुणाला मका ऊस आणि ज्वार या पिकांना माती घट्ट धरून ठेवणे पाणी खनिज क्षार शोषून घेणे आधार देणे अशी विविध कार्य मुळांना करावे लागतात त्यासाठी त्यांच्यामध्ये झालेल्या बदलांमुळे त्यांना रूपांतरित मुळे असं म्हटलं जातं ठीक आहे काय म्हटलं जातं रूपांतरित मुळे असं म्हटलं जातं यामध्ये प्रामुख्याने हवाईमुळे आधारमुळे धावतीमुळे श्वसनमुळे यांचा समावेश होतो रूपांतरित मुळ्यामध्ये कोणाचा समावेश होतो हवाईमुळे आधारमुळे धावतीमुळे आणि श्वसनमुळे यांचा समावेश होतो कोलकाता येथील इंडियन बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये सुमारे अडीचशे वर्षाचे वडाचे झाड खूप मोठ्या परिसरात जे आहे ते पसरलेलं आहे कुठं कोलकाता येथील इंडियन बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये सो तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे ठीक आहे सो अशा पद्धतीचं हे मुळाची आपल्याला माहिती सांगितलेली आहे त्या पुस्तकामध्ये सो बघा परत एकदा रिकॉल करूया मूळ म्हणजे काय सो बीच्या आतून जमिनीच्या दिशेने वाढणाऱ्या भागास काय म्हणतात आधी मूळ आणि जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या भागास अंकूर असं म्हणतात म्हणजे आधी मूळ आणि अंकूर म्हणजे काय हे त्यांनी पर्यायला सुरुवातीला सांगितलं आपल्याला नंतर आधी मुळापासून बनल्याच्या मुळा मुळाची वाढ कुठं होतं जमिनीखाली होते जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतींच्या अवयवास काय म्हणतात मूळ असं म्हणतात आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतीच्या अवयवास मूळ म्हणतात जमिनीखाली नंतर जमिनीमध्ये काही वनस्पतींच्या मुळांना उपमुळे फुटतात ते तिरपी वाढून जमिनीत दूरवर पसरतात मुळे झाडाला आधार देतात अशा प्रकारच्या मुळांना सोटमूळ म्हणजे टॅप रूट असं म्हटलं जातं ठीक आहे टॅप रूट नंतर टॅप रोड ज्यावेळी ज्यावेळी तुमची सोटमूळची डेफि डायग्राम तुमच्या समोर येईल त्यावेळी मूळ टोपी मुलाग्र मूळ रोम प्राथमिक मूळ आणि उपमूळ हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे सो मुळांच्या टोकाच्या भागावर केसासारखे धागे असतात त्यांना काय म्हणायचं मूळ रोम मुळाच्या टोकाचा भाग नाजूक असतो मुळाची वाढ जी असते ती याच भागात होत असते त्याला इजा होऊ नये म्हणून त्यावर टोपीसारख्या वरून असते त्याला म्हणायचं मूळ टोपी ठीक आहे नंतर खोडांपासून फुटणाऱ्या तंतूसारख्या मुळांना तंतुमय मुळे म्हणजे फायब्रस रूट्स असं म्हणतात मुळांचे सोटमूळ आणि तंतुमय मूळ असे एकूण दोन प्रकार असून द्विदल जे वनस्पती आहेत त्याच्यामध्ये आढळतो सोटमूळ असतात द्विदल वनस्पतीमध्ये आणि ज्या एकदल वनस्पती आहेत त्याच्यामध्ये तंतुमय मुळे असतात लक्षात ठेवा नंतर मका ऊस ज्वारी यांना जमिनीत वाढणारी मुळे आणि जमिनीच्या वरील खोडांपासून वाढणारी आगंतुक मुळे अशी अशी दोन प्रकारची मुळे असतात ठीक आहे कोळ हे आगंतुक मुळे कशा आहेत जमिनीवरच्या वरील खोडापासून वाढणारी ही आगंतक मुळे आहेत आणि कुठे कोणत्या पिकामध्ये आढळतात मका ऊस आणि ज्वारीमध्ये सो मुळांचे कार्य सुद्धा आपण बघितलेले आहे नंतर रूपांतरित मुळांमध्ये हवाईमुळे आधारमुळे धावतीमुळे आणि श्वसनमुळे यांचा समावेश होतो आणि कोलकाता येथील इंडियन बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये सुमारे अडीचशे वर्षांचं झाड जे आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात पसरलेलं आहे असा एक पॉईंट त्यांनी दिला होता आपल्याला नंतर आता खोड या भागाची आपल्याला माहिती बघायची आहे खोड म्हणजे काय स्टेम त्याला आपण म्हणतो खोड स्टेम सो बघा आता व्यवस्थित सो हे खोडाचे विविध भाग आहेत हे पान तरी आपल्याला माहितीच आहे हे कांडे याला कांडे असं म्हणतात ठीक आहे हे पान हे आहे ते कांडे आहेत नंतर हे जे आहेत ते पेर आहेत हे पेर आहेत पेर आणि हे नंतर जिथून निघतं त्याला मुकुल असं म्हणतो ठीक आहे हे लक्षात ठेवा तुम्ही फक्त मुकुल मुकुल आणि वाढणारे टोक सो याच्यात सुद्धा आपल्याला माहिती बघायची आहे सो बघा रुजणाऱ्या बीजातील जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या अंकुरापासून खोडाची वाढ जमिनीच्या वर होते रुजणाऱ्या बीजातील जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या अंकुरापासून खोडाची वाढ ही जमिनीच्या वर होते लक्षात ठेवा अंकुर जस जसा वाढतो तसेची खोडाची लांबी सुद्धा वाढते ठीक आहे खोडावर काय असतात पेरे असतात ठीक आहे खोडावरती काय असतात पेरे असतात अशा प्रकारचे पेरे असतात पेरेला इंग्लिशमध्ये म्हणतो नोड नोड असं म्हटलं जातं पेरेला ज्या ठिकाणी पेरे असतात ते ते पाने फुटतात ज्या ठिकाणी पेरे असतात तेथे काय होतं पाने फुटतात खोडाच्या दोन पेरातील अंतराला काय म्हणतात कांडे म्हटलं जातं को खोडाच्या दोन पेरातील अंतराला काय म्हटलं जातं कांडे असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतो आपण इंटरनोड खोडातील दोन पेरातील अंतराला काय म्हणतात कांडे असं म्हणतात त्यालाच इंग्लिशमध्ये इंटरनोड असं म्हटलं जातं आणि खोडाच्या अग्रभागाला मुकुल असे म्हणतात काय म्हणतात मुकुल असं म्हणतात खोडाच्या अग्रभागाला मुकुल असं म्हटलं जातं ठीक आहे इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे खोडाच्या अग्रभाग आहे म्हणजे वरचा भाग सगळ्यात त्याला मुकुल असं म्हटलं जातं ठीक आहे मुकुलला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो बड असं म्हटलं जातो ठीक आहे सो अशा पद्धतीचं खोडाची माहिती आहे सो बघा परत एकदा रुजणाऱ्या बीजातील जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या अंकुरापासून खोडाची वाढ जी आहे ती जमिनीच्या वर होते अंकुर जर जसं वाढतो तस तशी खोडाची लांबी वाढते खोडावर पेरे म्हणजे नोड असतात ज्या ठिकाणी पेरे असतात तेथे पाने फुटतात खोडाच्या दोन पेरातील अंतराला कांडे असं म्हणतात आणि खोडाच्या अग्रभागाला मुकुल असे म्हटलं जातं ठीक आहे नंतर आता बघूया पानाची माहिती पान म्हणजे काय लिप इंग्लिशमध्ये त्याला लिप असं म्हटलं जातं हे पानाचे विविध भाग आहेत तुम्हाला दाखवलेले आहेत फिगरमध्ये सो पर्णतल कुठे आहे देट कुठे आहे उपपर्ण कशाला म्हणतात हे जर लक्षात ठेवून घ्या तुम्ही ठीक आहे नंतर ही आहे ती मध्य शिरा आहे नंतर शिरा ह्या ज्या शिरा असतात पाण्याच्या अशा ह्या शिरा आहेत नंतर पर्णधारा आणि प पनाग्र असे एकूण हे पानाचे विविध भाग
पानी आता सामान्यतः ती पत पसरट आ हिरव्या रंगा आता पानी पसरट भागाला पर्णपत्र मनत का पर्णपत्र मनत पानी पसरट भागाला का मनत पर्णपत्र मटल जे इंग्लिश मधे मन तो लीफ ब्लेड अनत पर्णपत्रा कड़ेला पर्णधारा अं मटल जर्णपत्रा कड़ेला पर्णधारा मजे लीप मार्जिन अटल जता पर्णधारा या प्राख्यान सलग खंडित कि दंतेर आसा पर्णधारा या प्राख्यान कशा सलग खंडित कि दंतेर आसा ठीक है सो आतापर्यत का बगित खोड़ा पेरा जागे क्या पने आता सामान्यतः ती पत पसरट और हिरव्या रंगा आता पना पसरट भागाला पर्णपत्र कि लीप ब्लेड मनत पर्णपत्रा कड़ेला पर्णधारा मनत पर्णधारा प्राख्यान कशा सलग खंडित कि दंतेरी अत पर्णधारा लक्ष्य ठेवा तीन प्रकार सो इत तुम्हारा दाखिल है हे है ते पर्णधारा कशा सलग है नंतर दंतेरी बगा अशा दंतेरी है हाँ पर्णधारा ठीक है और खंडित बगा ठीक है मधे मधे खंडित है अशा पर्णधारा एकूण तीन प्रकार पर सलग खंडित कि दंतेरी पर्णपत्रा पुढ़ टोकाला पर्णाग्रह मजे लीप एपेक्स आता कि लीप एपेक्स मानता है तेला या तो मुख्यतः निमूलते टोकदार आ गोलाकार अ प्रकार आता ठीक है निमूलते टोकदार आ गोलाकार अ पर पर्णाग्रा प्रकार आसा सो तुम्हें लक्षा ठेवा चाहिए का ही वनस्पति पनान देट मनत तो का ही वनस्पति पनान देट नसत ठीक है का ही वनस्पति पनान देट देट मे का इंग्लिश मे मन तो पेटीओल मन तो देठाला का ही वनस्पति पनान देट आता तो कहीं वनस्पति पनान देट नसत पर्णपत्रा खोड़ा जोड़ेला भाग मे का पर्णतोल हो जो पर्णपत्रा खोड़ा जो भाग जोड़ेला का मन तो पर्णतल मन तो लीफ बेस का मन तो लीफ बेस ठीक है सो इत तुम्हारा दाखिल है बर्णतल हि तो खोड़ा जो भाग है तला हा जोड़ेला पर्णतल मन तो पना पर्णतला छोटा सा पना सारा भाग दसतो मन तो उपपर्णे का मन तो उपपर्णे मन तो इंग्लिश मे उपर्णा शब्द है स्टिप्यूल्स नवाचार सो तुम्हें स्टिप्यूल सुधा लक्षा ठेवा का ही पान पर्णतला छोटा सा पना सारा भाग दसो उपपर्णे मनत का ही वनस्पति पना एक पर्णपत्र एक मध्यशीर आते अशा पना साधे पान मानता लक्षा ठेवा ठीक है का ही वनस्पति पना एक पर्णपत्र एक मध्यशीर आते अशा पना का मनता साधे पान साधे पान जैसे डेफिनेशन आने नर तुम्हारा तुम्हारे आया पाजे एक पर्णपत्र एक मध्यशीर आना तो कसल पान आत साधे पान तो कहीं पना मुख्य शिरेभोती पर्णपत्र अनेक लहान लहान पर्णिका मे विभाग लेते अशा पना मना चाहिए संयुक्त पान साधे पान और संयुक्त पान अकून पान दोन मुख्य प्रकार है ठीक है सो तुम्हें लक्षा ठेवा नर खोड़ पना मांडनीनुसार तिचे प्राख्यान एकांतरित लक्षा ठेवा एकांतरित आवर्ती सम्मुख आ वर्तुलाकार अकार पड़ता ठीक है एकांतरित आवर्ती सम्मुख आ वर्तुलाकार अकार पड़ता है कशानुसार खोड़ पना मांडनीनुसार प्राख्यान एकांतरित आवर्ती सम्मुख आ वर्तुलाकार अकार पड़ता तर आकारानुसार पर्णपत्र प्राख्यान गोलाकार हस्ताकार तरबदार आ लंबाकार अशा प्रकार से आड़ सो तुम्हें लक्षा ठेवा चाहिए सग एक खोड़ खोड़ पना मांडनीनुसार कश प्रकार है एकांतरित आवर्ती सम्मुख आ वर्तुलाकार आकारानुसार पर्णपत्र प्राख्यान गोलाकार हस्ताकार तरबदार आ लंबाकार अशा प्रकार से आड़ सो टाइप लक्षा ठेवा सो इत तुम्हारा दाखिल है ये फिगर है ती एकांतरित आवर्ती सम्मुख आ वर्तुलाकार सो तुम्हें लक्षा ठेवा व्यवस्थित ठीक है थोड़ाफार सारे दिस समझू गया मतलब फरक एक्जैक्टली कशा पद्धतिन है तो सो हा जो फरक है हा खोड़ पना मांडनीनुसार फरक है एकांतरित आवर्ती सम्मुख आ वर्तुलाकार हा प्रकार जर पर्णपत्र जर आकारानुसार जर पर्णपत्र विचार के गोलाकार हस्ताकार तरबदार और लंबाकार अशा प्रकार आड़ ठीक है सो पिंपा पर्णपत्र जे है ये जाड़ीदार शि शिरा विन्यास आने तो मक्याच जे पर्णपत्र है ये समांतर शिरा विन्यास आना ठीक है सो सुधा पॉइंट लक्षा ठेवा जे पिंपाच पर्णपत्र है ये कस है जाड़ीदार शि शिरा विन्यास मजे इंग्लिश मे अपन मन तो रेटिक्युलेट फिनेशन अल इंग्लिश मे मन तो इंग्लिश मे सुधा शब्द लक्षा ठेवा पिंपाच पर्णपत्र जाड़ीदार शिरा विन्यास कि रेटिक्युलेट फिनेशन और मक्याच जे पर्णपत्र है ये समांतर शिरा विन्यास मेजे पैरल विनेशन आना आत ठीक है सो अशा पद्धति चेन बगित सग पान आज अपने पूछता पॉइंट क्लियर कराच है फुला सो आता बगा व्यवस्थित फुलाला लंब कि आखूड देट देट मे का पेडिकल आतो देटा एक टोक खोड़ा जोड़ेल फूल ज्यादा देठाला ये तो भाग सामान्यतः पसरट आ फुगीर आतो ज्याला पुष्पाधार अनत फुला पकड़ा इतर आ इतर भाग्या पुष्पाधारा आता ठीक है सो बगा पर फूल फुलाला लंब कि आखूड देट आतो ठीक है एक तरी लंब कि आखूड देट आल देटा एक जे टोक है खोड़ा जोड़ेल 
फूल ज्यादा दटाल तो भाग सामान्यत कसा पसरट आ फुगीर आतो क्या मन तो पुष्पाधार अंतो क्या मन तो पुष्पाधार मजे रिसिप्टैकल अन तो फुला पकाएन इतर भाग जे पुष्पाधारा वरते सो इत तुम्हारा सग दाखिल है जो कुक्षी परागकोश देट ठीक है इतना देट है हा हा कुक्षी वेला मनत परागकोश तुम्हें लक्षा ठेवा हे डॉट ने दाखिल सगे परागकोश है सगे नर पक अपने तो महत है ठीक है सर आता बोन एक एक पॉइंट हतला निदलपुंज मे कैलिक्स सो कैलिक्स मे कड़ी अवस्थित पकड़ हिरव्या रंगा पना सारे भाग ने झाक आवरण निदलपुंज हो ठीक है कड़ी अवस्थे जो कड़ी अवस्थे मध्य ज्यादा पकड़ा है ठीक है ज्यादा पकड़ा आता हाँ तो फिगर मे दाखिल हा हिरव्या रंगा पना सार्क भागा ने काक कारण ये आवरण मजे क्या अत जे झाक आवरण मजे निदलपुंज मजे का कैलिक्स मन तो इंग्लिश मे न सो इत तुम्हारा दाखिल है निदलपुंज ठीक है नर है दलपुंज दलपुंज मे दलपुंज पकड़ी बनने का तो, पेटल्स ने हा दलपुंज जो है हा बन तो, ठीक है हेल निदलपुंज तुम्हारा संगित हे कस हिरव्या रंग जे हिरवा रंग है हिरव्या रंगा पना सारे भागा ने कड़ी अवस्थित जो पकड़ा तो झाक मन तो निदलपुंज आ दलपुंज मे क्या दलपुंज हा पकड़ बनने का हा दलपुंज इत है ठीक है दलपुंज हा दलपुंज तुम्हारा इतना दाखिल है फिगर मे नंतर पुमंग 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 मे इंग्लिश मे मत एंड्रोशियम तो फुला हा कसा पुलिंगी भाग आन तो पू केसरा स्टैमिन का बनने का पुमंग जो भाग है हा स्टैमि बनने का पुलिंगी भाग है और पराग कोश व व्रंत आता लक्षा ठेवा पुमंगा मे क्या पराग कोश आ व्रंत आता ठीक है सो तुम्हारा लक्षा ठेवा है सो हा हित बह पु पराग कोश है और व्रंत है हा पुमंगा मे सो तुम्हारा लक्षा ठेवा है नंतर का पॉइंट है जायंग तर फुला हा स्त्रीलिंगी भाग आन तो स्त्री केसरा मे कार्पेल का बनने का कुक्षी कुक्षिव्रंत आ अंडाशे आता ठीक है हा स्त्री केसरा मे कि जायंगा मे क्या आता कुक्षी कुक्षी कुक्षिव्रंत आ अंडाशे आता सो पुमंगा मे क्या आता परागकोश आ वृंत आ जायंगा मे क्या आता कुक्षी कुक्षिव्रंत आ अंडाशे ये जायंगा मे आता ठीक है पुमंग हा फुला कसला भाग है पुलिंगी भाग है तो कशापस बनने का पू केसरा मे स्टैमि बनने का जायंग कसला भाग है स्त्रीलिंगी भाग है और तो स्त्री केसरा बनने का पॉइंट है परागकोश पक्व फुटतो व तथी परागकन जे हैं ये कुक्षी पर जाऊन पड़ता ठीक है जो परागकोश है तो पक्व फुटतो आती परागकन ही कुक्षी पर जाऊन पड़ता या किर क्रिये का मनत परागी भवन अटल जता ठीक है परागी परागी भवन में इंग्लिश में काम होते पॉलिनेशन अटल जता सो परागकोश पक्व फुटतो आती परागकन ही कुक्षी पर जाऊन पड़ता या कि क्रिये परागी भवन अंतर आ परागी भवनापासन पुढ़े अंडाशया बीजांडा फलन हो रूपांतर बी मे होते तो अंडाशा रूपा अंडाशा रूपांतर कशा मे होते फड़ा मे होता सो तुम्हें लक्षा ठेवा परागी भवन मजे का ठीक है परागकन कुछ पड़ता कुक्ष वरती जाऊन पड़ता कभी परागकोश पक्व है क्रिये परागी भवन अंत परागी भवनापासन पुढ़े का होता अंडाशया बीजांडाच फलन हो रूपांतर है बी मे होते तो अंडाशया रूपांतर नर कशा मे होते फा मे होते ओके पॉइंट है फल सो so, फल मे क्या फ्रूट्स मन तो अपन ज्याचे दोन समान भाग होता द्विदल द्विदल बी मजे डायकॉटिलडॉन्स अंत जैसे दोन समान भाग होत नहीं तना एकदल बी मजे मोनोकॉटिलडॉन्स अटल जता मे आता फिर फाड़ा सा तुम्हें दोन लक्षा ठेवा डायकॉटिलडॉन्स मजे का मोनोकॉटिलडॉन्स मजे का ज्याचे दोन समान भाग होता द्विदल बी अंत जैसे दोन समान भाग होत नहीं तना एकदल बी अटल जता पुढ़ स्टैंडर्ड्स मे तुम्हारा डिटेल मे एक एक गोषी ये रह ठीक है सो आत्ता हा चप्टर मे तरी इतक है अपने हा चप्टर मे इम्पॉर्टंट सर्व पार्ट्स आई होप तुम्हारा समझले सर्व का ही सारा वीडियो तुम्हें दोन तीन वे रिवाइज करूँ बे तुम्हें चांगल पद्धति से रिविजन या चप्टर की हो जाए ठीक है सो शेवटपर्यंत जर तुम्हें वीडियो बगित बगत ले तो नक्की लाइक या बटना व्लिक करा अजिब विसरू ना ठीक है जितके तुम्हें लाइक्स करा तितके जास्त मोटिवेशन मिलते लेक्चर्स पूछ से रेकॉर्ड कराएगा सो तुम्हें नक्की लाइक कर चला वीडियोला और चैनल सब्सक्राइब करा अजिब विसरू ना और बेल बटना वुद्धा क्लिक कराला अजिब विसरू ना सो ये आप प्रकरण वनस्पति रचना आ कार्य ओके आई होप तुम्हारा वीडियो आवेल नक्की लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज एंड ऑल द बेस्ट